So, was spielen wir denn heute? The Stanley Parable 6. Abgelaufene Frischluft. <lacht> Schön, dass du eingeschaltet hast zu der voraussichtlichen letzten Folge von The Stanley Parable 2. Beziehungsweise, beziehungsweise von The Stanley Parable Ultra Deluxe. Ich sag vorläufig, da das Spiel unvorhersehbar ist. Ich habe mindestens in der Reihe schon fünfmal gesagt, dass es die letzte Folge ist und es ging immer weiter. Und ich habe tatsächlich mal einen Aufnahmeversuch gemacht, um eine eigene Endings nochmal zu finden. Bin nicht fündig geworden und habe mal ein bisschen recherchiert und bin auf eine Seite gestoßen. Es gibt anscheinend wirklich noch mehr Endings. Die möchte ich ganz gerne mit euch gemeinsam versuchen, die zu machen. Dazu habe ich einmal ein Guide offen. Und es kann sein, dass das Video länger geht, es kann auch sein, dass das Video kürzer geht, je nachdem, wie lange ich da brauche, das zu finden und äh, wie viel ich herausschneide. Und da gibt es zum Beispiel hier Ende der Rettungskapsel, das klingt gut. Das klingt interessant. Ja was, das probieren wir mal. Im Guide steht, ich soll einfach mal den Erzähler bis zum Büro des Chefs folgen. Und dann einmal das Büro schnell betreten und verlassen. All of his co-workers were gone. What could it mean? Ja, ja. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ich glaube ohne Bucket. So, dann gehen wir natürlich einmal die linke Tür. Und wer die anderen Folgen noch nicht gesehen hat, geht mal oben rechts an ihr auf. Oder beziehungsweise befindet sich oben rechts ein I. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Okay, da ist irgendwie so ein Stundenplan, okay. Aha, okay. Okay, ich ignoriere. Es gibt, glaube ich, auch. Wartet mal, kann ich da mal ohne ich backe rein? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Nein. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. War nämlich in den letzten Folgen, da war nur mit einem Eimer drin, aber nicht ohne A Bucket. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Wartet mal, wo ist eigentlich mein Untertitel? Hier, danke. <lacht> Are you are you really still in the broom closet? Yeah. Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm I'm genuinely confused. Okay. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Ja, ja, ich weiß. Hier ist auch nichts, aber ich fühle mich hier pudelwohl. Maybe to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend you'll say, Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite. I hope your friends find this concerning. <lacht> Ist das geil? Scheiße. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That all with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. <lacht> Ist das Spiel geil? Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, 
when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Genau, ich bin tot. Hello, genau. anyone who happens to be nearby, the person at this computer is dead. <laughs> They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Ah ja. Passiert noch was? Im Guide habe ich gelesen, äh, wir warten müssen, bis der Tod ist. Jetzt gehen wir mal raus. Ah, second player. It's good to have you on board. <lacht> I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Ist was? Der geht jetzt auch rein. You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Nee, nee. Ich bleib jetzt auch drin. Vielleicht bin ich dann auch tot. Fühl mich hier pudelwohl drin. Oder sagst du noch was? Nö, okay. Geil! Was man jetzt entdeckt. Ich mache hier einfach mal ein paar Screenshots fürs eventuelle Thumbnail. Und weiter geht's. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja. Das jetzt kommt der entscheidende Moment. Zählt das? Stepping in. Uh. Ich bin raus. Okay. Okay. Okay, genau, ich muss jetzt glaube ich ins Badezimmer und jetzt kann ich glaube ich zurück in Stanleys Büro. Okay, die Türen sind wieder offen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich hätte echt gedacht, dass das Spiel schon lange zu Ende ist, aber es gibt einfach noch mehr Content. Ist einfach so geil. Uh, da ist die Tür offen. Oh, oh, ich gehe da rein. Okay. Are you now leaving? Ja. Ach, die rote Tür, wie schön. Treppen. Eine Tür, die nicht aufgeht. Klar, der Aufzug ist natürlich auch defekt, wer jetzt gedacht. Ach, der... Wo bin ich? Okay, befinde ich mich jetzt in irgendeine so eine Art Schleife oder... Nee, ich gehe tatsächlich nach oben. Vor allem, warum sind da Büros? Wer will denn da arbeiten mit der Sicht hier in dieses hässliche Treppenhaus? Ich nicht. Vor allem, was ist das für ein Büro?
Uh. Äh, Escape, okay. Ist ein langer Gang, ich sehe absolut gar nichts. Okay. Ich hinterfrag das nie. Okay. Geil. Da haben wir die äh, Escape-Kapsel Ending. Oder die Fluchkapsel Ende gesehen. Geil. Gut, nächstes. Das Ende des Himmels steht an. Okay, aktivieren Sie zuerst die Eingabe auf dem Computer von 419. Und starten Sie das Spiel neu. Ja, ja. Hier, 119 haben wir hier. Hä? Jetzt, ja? Starten Sie dann das Spiel neu. Machen wir. 423. Was könnte das bedeuten? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, hier mal 24, 423. Und starten Sie das Spiel neu, okay? Okay, jetzt müssen wir hoch zum Büro Chef des Büros, was All kurz vorm Bürochef ist. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Da ich jetzt einfach mal durch. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich dieser Computer gemeint, genau. Und wieder neu starten. So, jetzt müssen wir auf den Computer 434. So. Dann das Spiel erneut beginnen. Und jetzt die Eingabe auf Stanleys Computer. Okay. Ja! Eigentlich ja ganz hübsch. Ach, ich kann mich bewegen. Ach du Scheiße, da bin ich ja krank. Okay. Okay, ja genau. Er sagt, ich bin jetzt quasi im Himmel, wo es tausende Knöpfe gibt. Und ich soll einfach mal Knöpfe drücken. Ich hoffe nicht, dass ich alle drücken muss. <lacht> Weil im Guide steht, dass das... 432 Knöpfe gibt. Einfach mal Knöpfe. Muss ich jetzt wirklich alle aktivieren? Das geht doch gar nicht, weil die gehen auch wieder an. Ja. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob da irgendwas noch passiert. Und ob da halt irgendwas noch passiert. 
Also ich kann mir echt vorstellen, dass das schon für Stanley hier der Himmel ist. Anscheinend gibt es da nichts. Ich starte mal das Spiel neu. Ich will mal ausprobieren, was passiert, wenn ich den Eimer mitnehme. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memory. Das geht doch gar nicht, oder? Ich kann ihn doch gar nicht mitnehmen, meine ich. Moment, sind die Computer jetzt aus? Der war doch an. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wo bin ich jetzt? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Äh, warum ist das Büro anders? Kann mir das jemand... It's bucket time. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Start mal das Spiel neu. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, ob da noch was passiert wäre. Fehler der Besenkammer. I can't wait to tell this story to my co-workers. Es gibt, glaube ich, noch richtig viel. Ich glaube, das ist unser letztes Wert. So, das wird also wir machen, wir machen jetzt mal was die Besenkammer auf. Und lassen die offen. Single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Aber wir betreten die nicht. Stanley walked upstairs to his boss's office. Und wir müssen da diese Escape Kapsel Ende machen. Jetzt müssen wir in die Besenkammer gehen. So. Jetzt gehen wir raus und in die Rettungskapsel. So. Jetzt sehe ich wieder absolut gar nichts. Okay. Und jetzt dann müssen wir nochmal. Zum, äh, Telefon. Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? Okay, das ist auch neu. Ja, ja. Ich gehe jetzt mal nochmal zur Besenkammer, weil da soll jetzt was sein. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Jetzt bin ich gespannt. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, da ist hoping he might find an answer there. Oh no! Oh no! 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 Not again! I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Oder muss ich das Spiel jetzt neu starten? Bin ich wieder hier? What could it mean? Stanley decided when Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Okay. Yet there was not a single person here either. 
Feeling a wave of disbelief, <laughs> Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. <laughs> Der hat eiskalt die Tür zugerammelt. <lacht> Ist das geil. Nein. <lacht> okay, ich würde sagen, ich beende hier mit die Folge. Es gibt noch viel mehr Easter Eggs, die wir finden können. Das werde ich auch äh, in den nächsten Folgen machen. Das heißt doch nicht wieder die letzte Folge, wie ich es eigentlich am Anfang des Videos gesagt habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Stanley Parable 2. Bis dann, Jojo. Ist das geil, die Tür.